మీరు చూస్తుంది జిఎం న్యూస్ నా పేరు మాధవి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రజా సాధికారిక సర్వేకు ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరిన ఆర్డీవో చక్రపాణి సర్వే ద్వారా ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు సక్రమంగా అందుతాయని వెల్లడి ఉన్నత చదువులకు ఇబ్బంది పడుతున్న సుధశ్రీ లేఖకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించిన ఎలవర్తి చార్టబుల్ ట్రస్ట్ త్వరలో ఎలవర్తి చార్టబుల్ ట్రస్ట్ సేవలు విస్తృతం చేస్తామంటూ మున్సిపల్ చైర్మన్ వెల్లడి పట్టణంలో అటుకెక్కుతున్న శానిటేషన్ వ్యవస్థ మున్సిపల్ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అంతర్గత వివాదాలు శానిటేషన్ కన్వీనర్పై సిబ్బంది తీవ్ర అసంతృప్తి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న సమగ్రహ సర్వే వల్ల నేడు ప్రజలు పూర్తి వివరాలు ఎక్కడి నుంచైనా పొందవచ్చని గురువేర ఆర్డీఓ చక్రపాణి వెల్లడించారు ప్రతి ఒక్కరూ సమగ్రహ సర్వేకు సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం నందు ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశం నందు ఆర్డీఓ చక్రపాణి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న సమగ్రహ సర్వే ద్వారా పేద ప్రజలకు మరింత ఎక్కువగా సంక్షేమ పథకాలు అందుతాయని ఆయన వెల్లడించారు నేడు ప్రపంచం చిన్నది అవుతుంది డిజిటల్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎవరి సమాచారం అయినా ఒక చోట కూర్చుని వీక్షించే సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి నేడు నిర్వహిస్తున్న ఈ సర్వే ద్వారా ఒక మనిషి యొక్క పూర్తి సమాచారం అందులో పొందుపరచడం జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు ఏ ప్రభుత్వ కార్యాలయం నందు కానీ లేక స్కూల్ వంటి వాటి నందు కానీ ఒక మనిషి సమాచారం తెలుసుకునేందుకు అతని ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కంప్యూటర్ నందు ఎంటర్ చేస్తే పూర్తి సమాచారం వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ సర్వేను ప్రారంభించడం జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు ఈ సర్వే జరిగినప్పుడు మా సిబ్బందికి కొంత ఇబ్బందులు కలుగుతున్న మాట వాస్తవమైన నేడు నూతనంగా వెబ్సైట్ అప్డేట్ చేసి న్యూ వర్షన్ టెక్నాలజీని అందించడం జరిగిందని దీంతో పని మరింత వేగంగా జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు అలాగే ప్రజలు సైతం సర్వే ద్వారా నష్టం కలుగుతుందనే అపోహలకు పోకుండా పూర్తి సమాచారంతో తమ సిబ్బందికి సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు సమగ్రహ సర్వే అనేది రానున్న కాలంలో ప్రజల యొక్క జీవన విధానానికి ఉపయోగపడుతుందని ఆయన వివరించారు దీని గురించి మీడియాలోనూ మేధా వర్గంలోనూ సామాన్య ప్రజల్లోనూ పత్రికల్లోనూ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో అన్ని చోట్ల కూడా విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది దీంట్లో ఒకటే చెప్తున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో ఎంత జనం ఉన్నారు వారికి ఎటువంటి ఫెసిలిటీసు అంటే పరిపాలనాపరమైన అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తే రాష్ట్రంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాచురేషన్ ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాచురేషన్ మోడ్లో ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఇండివిజువల్గా గరిష్ట స్థాయిలో లబ్ధి చేకూర్చడానికి ఒక డేటా బేస్ ఉండాలి ఇది తొంభై తొమ్మిదిలో ఎంపీహెచ్ఎస్ మల్టీపర్పస్ హౌస్ హోల్డ్ సర్వే జరిగింది సోషల్ సెక్యూరిటీ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అని తొంభై తొమ్మిది రెండు వేలలో అప్పుడు ఇచ్చారు మళ్ళీ ఆ తర్వాత నుంచి గత పదహారేళ్లలో ఒక సరియైన డేటా బేసు ఒక సరైన డేటా బేసు రాష్ట్రంలో లేక లేకుండా పోయింది దీన్ని సక్రమంగా ఈ విస్తృతంగా ఈ సమాచారం అంతా సేకరించి పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడే అప్డేట్ చేయడం వలన ప్రజలకు ఎంతో మేలు ఉంటుంది ఇందులో మీ సేవలో తీసుకున్నట్టయితే ఈరోజు రాష్ట్రంలో డెబ్బై నాలుగు సర్వీసులు రెవెన్యూ ఇస్తున్నాము ఈ సర్వే పూర్తి అయినాక ఎవరు మీ సేవకు పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎవరిని ఎవరు కూడా డబ్బులు కట్టి మీ సేవలో వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎవరికి సమాచారం కావాలన్నా ఉదాహరణకు ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ గారికి ఒక సమాచారం కావాలంటే వారు ఆధార్ నెంబర్ని క్లిక్ చేస్తే మౌజ్ తీసుకొని వారి సమగ్ర సమాచారం వారికి భూమి ఎంత ఉన్నది వారు దేనికి చెందిన వారు అన్ని సమాచారం క్షణాల్లో వస్తుంది ఒక విద్యార్థి ఒక కాలేజీకి వెళ్ళారు వారి సమాచారం కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆధార్ నెంబర్ని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సమాచారం వస్తుంది ప్రపంచం మారింది గ్లోబ్ అనేది ఒక చిన్న గ్రామంగా అయ్యింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో డిజిటలైజేషన్లో మనం కూడా మారి సర్వే చక్కగా సహకరించి ఎన్యుమిలేటర్స్ వచ్చినప్పుడు మన వివరాలన్నీ కూడా త్వరగా చెప్పి ఈ సర్వేని విజయవంతం చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనం ఎంతో సహకరించి ప్రభుత్వానికి మనం త్వర త్వరగా సమాచారం ఇచ్చినట్లయితే అందరికీ కూడా ప్రజలందరికీ కూడా ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది గుడివాడ డివిజన్లో కూడా మేము గుడివాడ మున్సిపాలిటీ గుడివాడ రూరల్ మండలము మిగతా ఎనిమిది మండలాల్లో కూడా అందరి ఇంజినీరేటర్స్కి ట్యాబ్స్ ఇచ్చి ఎంజినీరేటర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారి పైన సూపర్వైజర్స్ సూపర్వైజర్లు పెట్టి వారి పైన ఛార్జ్ ఆఫీసర్లు పెట్టి అందరినీ పంపించి ఈ సర్వే ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాము మరి వారు కూడా రిమ్యూనరేషను గౌరవ వేతనం కూడా ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగు రూపాయలు రెండు రూపాయలు రెండు మూడు రెండు రూపాయలు లెక్కన డబ్బులు కూడా పెంచి ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది గత వారం రోజులు ప్రోగ్రెస్ చూసినట్టయితే చిన్న చిన్న సమస్యలు ఏది సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయలేదు అది అన్నారు ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ టూ రెండు పాయింట్ నాలుగు పాయింట్ రెండు అన్న కొత్త వర్షన్లో చక్కగా స్పీడ్గా పనిచేస్తున్నది ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు రెండు మీరు గమనించినట్లయితే ఈరోజు విండోస్ థర్టీన్ అన్న వర్షన్ ఉన్న
మరి అటువంటిది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజయవాడలో కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పెట్టి రెండు మూడు రోజులలోనే ఒక్కొక్క వర్షన్ను సాఫ్ట్వేర్లో ఎలాంటి తప్పులు ఉన్నాయి అని సరిచేస్తూ చక్కగా పనిచేసేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని ఈరోజు తీసుకొని వచ్చింది అతి తక్కువ సమయంలో అత్యంత రెండు మూడు రోజుల్లోనే సాఫ్ట్వేర్లో మార్పులు తీసుకొని వచ్చి తీసుకొని రావడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం అందరూ దీన్ని గమనిస్తున్నారు మరి ఈరోజు మా డివిజన్లో కూడా ప్రజలందరూ కూడా సహకరించి ఈ సర్వేని నూటికి నూరు శాతం విజయవంతం చేయవలసిందిగా మరీ మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సార్ ఎలవత్తి ట్రస్ట్ ద్వారా ఉన్నత విద్యకు ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్న సుదశ్రీ లేఖకు నేడు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు త్వరలోనే ఎలవత్తి ట్రస్ట్ సేవలు విస్తృతం చేస్తామని మున్సిపల్ చైర్మన్ వెల్లడించారు స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయం నందు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఛాంబర్లో నేడు ఉన్నత విద్యకు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్న ఓ చదువుల సరస్వతి సుదశ్రీ లేఖకు ఎలవర్తి చార్టబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ చేతుల మీదుగా పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఎలవర్తి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఎలవర్తి చార్టబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని అయితే త్వరలోనే నూతనంగా ఎలవర్తి చార్టబుల్ ట్రస్ట్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి గుడివాడ పట్టణ వ్యాప్తంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఉన్నత చదువులు చదువుకునే విద్యార్థులకు ఎటువంటి సహాయం కావాల్సి వచ్చినా తనను సంప్రదిస్తే తప్పకుండా వారికి సహాయం అందిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు నేడు ఎలవర్తి ట్రస్ట్ కు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి విద్యార్థికి సహాయం అందించిన పాలేటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావుకు మరియు కౌన్సిలర్ పొట్లూరి వెంకటకృష్ణరావుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామని ఆయన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ బండి శేషన్న మాట్లాడుతూ అన్ని దానంలోకి విద్యాదానం గొప్పదని ఆయన వెల్లడించారు చదువుకోవాలనే ఆశ ఉన్న వారికి ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవడంతో చదువులను మధ్యలో ఆపవేయడం జరుగుతుందని అలాంటి వారికి నేడు ఎలవర్తి ట్రస్ట్ ద్వారా మన మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు ఇస్తున్న విద్యాదానం అభినందనీయమని ఆయన వెల్లడించారు మరి ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతూ ఉంది ఫీజు కట్టాలి కొంచెం ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయనే తెలియజేసిన మేట మా ఎలవర్తి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఏదైనా సహాయ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు కదా మాకు కూడా ఏదైనా ఆర్థిక సహాయం చేయమని అడగడం ఆ పాప మరి చదువుకుంటుంది చదువుకుని పది మందికి ఉపయోగపడేటువంటి ఉన్నత భావాలు కలిగినటువంటి పిల్లలు మరి చదువుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఆవిడ మా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ని అడిగితే ఈ లోపల ఇక్కడే ఉన్నటువంటి మా రెండవ వార్డు కౌన్సిలర్ పొట్లూరు కృష్ణారావు గారు ఒక రెండు వేలు అట్లాగే పాలేటి చంటి గారు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇద్దరు కలిపి పదివేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటంటే మేము కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇండివిజువల్గా చేయలేము కానీ మేము చేయగలిగినంత మీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం అని చెప్పి వీరు ఇంకా కొంతమంది నా స్నేహితులు కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నవాళ్ళు కానీ అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ నాకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది సో కాబట్టి మా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎలవర్తి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా చేయగలిగినటువంటి సహాయ సహకారాలు మేము చేయడమే కాకుండా నా మిత్రులు కానీ నా శ్రేయోభిలాషులు కానీ వారి సహాయ సహకారాలు కూడా తీసుకుని ఇంకా ఎక్కువ మందికి చదువుకునేటటువంటి విద్యార్థులకి మరి ఇంకా సహాయం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనకి ఒక నాంది ఇది మరి రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో మన గంగామాల ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్ పార్క్ పైన ఎలవర్తి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆఫీసును కూడా ఓపెన్ చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో అక్కడ ఈ రిటైర్డ్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఒక ఐదుగురు వాలంటరీగా మేము వర్క్ చేస్తాం ఈ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కోసం అని వారు ముందుకు వచ్చారు మరి త్వరలో వారిని కూడా పరిచయం చేస్తాను వారందరూ కూడా రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆ ఆఫీసులో కూర్చుంటారు వికలాంగులు కానీ వృద్ధులకు కానీ ఇంకా గుడివాడ పట్టణంలో పెన్షన్స్ రావాల్సి చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అప్లికేషన్స్ పెట్టారు చాలా వరకు పెండింగ్లు ఉన్నాయి కానీ కొంతమందికి అప్లికేషన్ ఎలా పెట్టుకోవాలో కూడా తెలియటం లేదు ఏ ఏ ఫార్మ్స్ ఇవ్వాలో కూడా తెలియటం లేదు వాళ్ళకి ప్రతిసారి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసినప్పుడల్లా యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు వాళ్ళు కట్టుకోలేక చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఇటు చదువుకునే పిల్లలకు కానీ ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా సరే మా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో నిరంతరం ప్రజలకి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సేవా కార్యక్రమాలు విస్తృతపరచాలి అనేటువంటి ఆలోచన విధానంతో మరి త్వరలో నాలుగైదు రోజుల్లో మంచి రోజుల్లో అది ఓపెన్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం మరి తప్పకుండా స్నేహితులు హితులు అందరి సహకారంతో ఎరవర్తి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున చారిటీ కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముఖ్యంగా ప్రథమంగా చదువుకునేటువంటి పిల్లలకి ప్రయారిటీ ఆ తర్వాత వికలాంగులకి ఎందుకంటే మా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున ఆల్రెడీ అరవై నాలుగు మంది వికలాంగులకి పది సంవత్సరాల పైనుంచి కూడా పెన్షన్స్ ఇస్తున్న సంగతి 
కొంతమందికి తెలుసు కొంతమంది తెలియదు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటికి పదహారు సంవత్సరాల నుంచి రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు ఇస్తూనే ఉన్నాం దాన్ని మరింత విస్తృతపరిచి ఇంకా ట్రైసైకిల్స్ కావాల్సినటువంటి వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే కృత్రిమ అవయవాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం కానీ ఇవన్నీ కూడా విస్తృత స్థాయిలో చేపట్టాలనేటువంటి ఆలోచనతో చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు ఈ పాప ట్యాక్సేషన్ చదువుకుంటుంది మరింత భవిష్యత్తులో ముందుకెళ్ళాలని ఇంకా ఏదైనా చదువుకుని ఇంకా పై స్థాయిలోకి వెళ్ళడానికి ఆ పాపకు అవకాశం ఉంటే తప్పనిసరిగా ముందు ముందు ఇంకా సహాయం చేయడానికి మేము ముందుంటామని తెలియజేస్తాం అవకాశం చేయడం ఒకటే కాదు విద్యాభ్యాసం చేసుకోలేని స్తోమత కలిగిన వాళ్ళకు సహాయం చేయటము అంతకాటికి ఇంకా గొప్ప విషయం సో అందులో భాగంగా ఈరోజు డిగ్రీ చదువుతున్నటువంటి అమ్మాయికి ఆర్థికంగా సపోర్ట్ అన్ ఇవ్వటానికి మన యొక్క చైర్పర్సన్ గారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నట్టు వార్డ్ మెంబర్లు అందరూ కూడా వాళ్ళ వంతుగా మేము ఉన్నాము అని చెప్పేసి మీరు వచ్చారు సో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఆయన చక్కగా సద్వినియోగపరచుకోవాలనేది నేను కోరుతున్నాను గుడివేడ పట్నంలో శానిటేషన్ వ్యవస్థ ఆధ్వానంగా మారుతుంది పట్న పాశుద్యాన్ని శుభ్రపరచాల్సిన శానిటేషన్ వ్యవస్థ నందు అంతర్గత యుద్ధం జరగడంతో శానిటేషన్ వ్యవస్థ పనితీరు రోజు రోజుకు కనుమరుగవుతుంది గుడివాడ పట్టణంలో శానిటేషన్ వ్యవస్థ ఆధ్వానంగా మారుతుంది ఎక్కడ వేసిన చెత్త అక్కడే అనే విధంగా మారింది దీనికి ప్రధాన సమస్య పట్టణ శానిటేషన్ వ్యవస్థ నందు అంతర్గత విభేదాలే కారణం పట్టణ శానిటేషన్ వ్యవస్థకు మెరుగైన సేవలు అందించి గుడివాడ పట్టణం సుందరీకరణ చేయాలనే ఉద్దేశంతో శానిటేషన్ కమిటీని నియమించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి కొంతమందిని శానిటేషన్ కమిటీ సభ్యులుగా వీరికి కన్వీనర్గా ఇరవై నాలుగో వార్డ్ కౌన్సిలర్ రవికాంత్ను నియమించడం జరిగింది అయితే శానిటేషన్ కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్న రవికాంత్ కొంతకాలంగా శానిటేషన్ సిబ్బందిపై అనుచిత వాక్యాలు చేస్తూ తమను మానసికంగా వేధిస్తున్నారంటూ ఒకవైపు శానిటేషన్ వర్కర్స్ తమ గోడును విన్నమిచ్చుకుంటుంటే మరోవైపు శానిటేషన్ కన్వీనర్గా పట్టణ పారిశుద్ధ్యం సరిగ్గా ఉండాలంటూ ఉద్యోగులపై మండిపడుతున్నారు రవికాంత్ దీంతో శానిటేషన్ వ్యవస్థ గుడివాడ పట్టణం మున్సిపల్ చైర్మన్కు తలనొప్పిగా మానింది గతంలో ఎలవర్తి శానిటేషన్ కన్వీనర్గా చేసినప్పుడు ఉద్యోగులకు కలుపుకుపోతూ పట్టణ పారిశుద్ధ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపరుస్తూ ఉండేవారని కానీ నేడు శానిటేషన్ కన్వీనర్గా ఉంటున్న రవికాంత్ ఉద్యోగులపై అసభ్య పదజాలతో మాట్లాడుతూ మానసికంగా వేధించడం జరుగుతుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీంతో పట్టణ పారిశుద్ధ్యంపై శ్రద్ధ తప్పి నువ్వా నేనా అనే విధంగా పట్టణ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నందు కన్వీనర్ రవికాంత్కి మరియు సిబ్బందికి అంతర్గత వార్ జరుగుతుంది దీనిపై ఇప్పటికైనా మున్సిపల్ చైర్మన్ స్పందించి శానిటేషన్ వర్కర్స్ మరియు కన్వీనర్తో మాట్లాడి గుడివాడ పట్టణ పారిశుద్ధ్యాన్ని మెరుగుపరిచేలా చూస్తే బాగుంటుంది ఈ పని చేసే వాళ్ళే సమాజంలో అట్టడుగులు ఉన్న వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తులు చేసే ఆ పనిని కూడా మీరు దాన్ని ప్రధానంగా భూమిక తప్పులు చూపించి వాళ్ళు మానసికంగా మాట్లా మానసికంగా బాధపడే విధంగా మాట్లాడడం చేయొద్దు ఎందుకంటే వర్కర్స్ ప్రెసిడెంట్ గౌరవ అధ్యక్షుల దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు మొరపెట్టుకుంటున్నారు ఏంటి సార్ మేము ఎంత కష్టపడి పని చేస్తున్నా మమ్మల్ని నానా రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు వారికి పదం ఉంటే ఉండొచ్చు ఆయన ఎవరో మాకు తెలియదు అంటున్నారు కొందరు వచ్చి చెప్పుకోవాల్సింది పోయి ఇలా చేయండి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటా రెక్కలెస్గా మాట్లాడుతారు మానసికంగా మేము చాలా కుంగిపోతున్నాము ఇంకో ఒక వక్రం వచ్చి అయితే ఇళ్లలో పని చేయండి మేము ఇల్లు మారేమంటున్నారు వాళ్ళు ఇళ్ళకెళ్ళి పని చేయమని అడుగుతున్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్టు అది అది కాకుండా మళ్ళీ ఒక్కసరికి వెళ్ళి నువ్వు నా వార్డుకు వచ్చే నువ్వు పని బాగా చేస్తున్నావు ఒక మహిళ కార్మిక కార్మిక రాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు డైరెక్ట్గా అడగడం ఏంటి నువ్వు నా వార్డుకు వచ్చే అని ఇప్పుడు ఏదైనా ఉంటే అక్కడ మేస్త్రు ఉంటారు ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు ఏదైనా వర్కర్లు కావాలంటే మీరు అక్కడ అడిగి తీసుకోవాలి డైరెక్ట్గా వర్కర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు బండి ఆపి నువ్వు నా వార్డుకు వచ్చే అని చెప్పడం ఏంటి ఈ విషయాలు మేము చాలా చాలా చింతిస్తున్నాము దళితులు ఏంటి కూడా దళితులు ఇలా మాట్లాడడం చాలా పద్ధతి కాదు ఇది ఈ విషయంలో మేము మేము మా యూనియన్ తరఫున కంటిస్తున్నాం అండి మున్సిపల్ స్కూల్స్ నందు చదువులంటే నేడు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు భయపడే పరిస్థితుల్లోనికి వస్తున్నారు స్కూల్స్ నందు కనీస వసతులు సైతం కల్పించకుండా విద్య బోధన చేయడమే దీనికి గల ప్రధాన కారణం మున్సిపల్ స్కూల్ నందు నేడు చదువుకునే విద్యార్థుల శాతం ప్రతి సంవత్సరం తగ్గుకుంటూ వస్తుంది దీనికి కారణాలు ఎంత వెతికినా దొరకడం లేదంటూ అధికారులు నాయకులు తప్పించుకోవచ్చు కానీ విద్యార్థుల శాతం తగ్గడానికి కారణాలు అనేకమున్నాయి ఈ ఏడాది పదవ తరగతి వినందు విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని పెంచుతూ విజయకేతను ఎగరవేసినప్పటికీ మున్సిపల్ స్కూల్స్ నందు విద్యార్థుల శాతాన్ని మాత్రం పెంచలేకపోయాయి ప్రతి తల్లిదండ్రి తమ బిడ్డలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని అలాగే విద్య నేర్పిన చోట మంచి సౌకర్యాలు ఉండేలా చూసుకుంటారు కానీ నేడు మున్సిపల్ స్కూల్స్ నందు ఆ రెండు ఎక్కడ కనబడని పరిస్థితి దీనికి ఉదాహరణగా గుడివాడ పార్క్ స్కూల్ నందు మండల విద్యాశాఖ అధికారి పర్యవేక్షణకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ విద్యార్థులకు అందుతున్న విద్యపై విద్యార్థులను అడగడానికి ప్రయత్నించారు రెండవ తరగతి చదువుతున్న వి
అడిగితే సరైన సమాధానం ఇవ్వలేని పరిస్థితి అలాగే పాఠ్య పుస్తకాలలో ఉన్న తెలుగు వచనాలను చదవమని ఆయన కోరగా విద్యార్థులకు బిక్కమొహం వేసుకుని ఆయనను చూడటం జరిగింది ఇంగ్లీష్లో మై నేమ్ ఈజ్ సుబ్బారెడ్డి మై ఫాదర్ నేమ్ ఈజ్ అంటూ ఆయన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే చిన్నారులు వారిని అర్థం చేసుకోలేక నవ్వడం మొదలుపెట్టారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం పుస్తకాలు ఉచితం బట్టలు ఉచితం చదువుకుంటే డబ్బులు ఇస్తామంటూ ప్రచారం చేసుకుంటూ నేడు చిన్నారులను ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు రప్పిస్తున్న రాజకీయ నాయకులారా నెల నెల వేల రూపాయలు జీతం ఇస్తున్న ఉపాధ్యాయుల చేత చదువులు చెప్పే విధంగా ఒత్తిడి తీసుకురండి మీ భోజనాలు డబ్బు అవసరం లేకుండా విద్యార్థులు ప్రభుత్వ స్కూల్స్ కు రావడం జరుగుతుంది తెలుగు చదువుకొని తెలుగు చూపించు మున్సిపల్ స్కూల్స్ నందు ఐఐటి ఫౌండేషన్ కు కంప్యూటర్స్ మరియు నెట్ సౌకర్యం కల్పిస్తామని మున్సిపల్ చైర్మన్ అల్వత్తి వెల్లడించారు దీనిపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ఆయన ఉపాధ్యాయులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రన్న విద్యోన్నతి కార్యక్రమం ద్వారా గుడివాడ పట్టణ మున్సిపల్ స్కూల్స్ విద్యార్థులకు ఐఐటి శిక్షణ ఇచ్చేలా నూతన సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుతుందని వీటిపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని తెలుపుతూ నేడు మున్సిపల్ స్కూల్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులతో మున్సిపల్ చైర్మన్ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గుడివాడ నందు ఉన్న ఐదు ఉన్నత పాఠశాలలో ఐఐటిని పాఠశాలలో కోర్సును నిర్వహించేందుకు కంప్యూటర్స్ ను మరియు నెట్ సౌకర్యం కల్పించడం జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు రానున్న కౌన్సిల్ సమావేశం నాటికి అన్ని స్కూల్స్ నందు వీటిని సంబంధించి మౌలిక సదుపాయాలను అందించడం జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు అలాగే ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేకంగా విద్యార్థులకు ఇవ్వనున్న ఐఐటి కోర్సులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు తొలిసారిగా ఈ కోర్సులను అందిస్తున్నప్పటికీ వీలున్నంత ఎక్కువ మందిని విద్యార్థులను ఈ కోర్సులో చేర్చేలా ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలని ఆయన ఆదేశాలు జారీ చేశారు మున్సిపల్ హై స్కూల్స్ లో కూడా ఫౌండేషన్ కోర్సుని ఐదు హై స్కూల్స్ లో గుడివాడ మున్సిపాలిటీ కన్న ఆరు హై స్కూల్స్ లో ఎస్పీఎస్ మినహా మిగిలిన ఐదు హై స్కూల్స్ లో కూడా ఈ ఫౌండేషన్ కోర్సుని ప్రారంభిస్తాము ముఖ్యంగా హెచ్ఎంస్తో మాట్లాడిన తర్వాత ఐదు స్కూల్స్ కూడా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి అట్లాగే స్కానర్స్ కావాలి అని వారు అడగడం జరిగింది తప్పనిసరిగా వెంటనే త్రూ మున్సిపల్ ఆఫీస్ స్కానర్స్ కానీ ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కానీ కల్పిస్తాము ఇంటర్నెట్ బిల్ కూడా మున్సిపాలిటీ పే చేస్తుంది దాని గురించి ఏ ఇబ్బంది లేదు మెయిన్ ఏంటంటే హెచ్ఎంసి మేము చెప్పింది ఒకటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఈ ఫౌండేషన్ కోర్సులో జాయిన్ చేయడం కోర్సుని మనం ప్రారంభించాం అనే దానికన్నా ఈ ఫౌండేషన్ కోర్సులో ఎంతమంది సక్సెస్ అవుతున్నారు పిల్లల్ని ఎంతవరకు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం అనేది ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి ఫౌండేషన్ కోర్సు స్టార్ట్ చేసేదానికి అన్ని మున్సిపల్ హై స్కూల్స్ నుంచి కూడా హెచ్ఎంసీ పిలవడం మరి గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన గైడ్లైన్స్ ద్వారా వారికి అన్ని విషయాలు తెలియజేసే కార్యక్రమం కూడా చేపడతాము త్వరలో అట్లాగే స్కూల్స్ కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలన్నీ ప్రతి ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో కనుక్కుంటే ఈ సంవత్సరం కూడా త్వరలో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి అన్ని స్కూల్స్ కావాల్సినటువంటి ఏ ఏ సదుపాయాలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇబ్బంది ఉందో అట్లాగే లాస్ట్ టైం టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్లో ఏ సబ్జెక్టులో అయితే విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయ్యారో ఆ సబ్జెక్ట్స్లో ఉన్నటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ పరిస్థితి ఏంటి కూడా చూసుకుని గైడ్లైన్స్ అనుగుణంగా కూడా విద్యా ఎక్కడైతే ఎక్సెస్ టీచర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కడైతే తక్కువ ఉన్నారో అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం త్వరలోనే ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ కమిషనర్ గారిని నేను కూర్చొని 
మొత్తం డేటా అంతా తెప్పించుకుని అంతా కూడా ఫైనల్ చేసి ఒకటే ఎయిమ్ గుడివాడ మున్సిపల్ హై స్కూల్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ సాధించాలి అనేది ఒకే ఎయిమ్ పెట్టుకున్నాం ఆ ఎయిమ్లో రెండు సంవత్సరాలు కూడా ప్రతి సంవత్సరం టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున ఈ సంవత్సరం ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్కి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇయర్ లేదా పై ఇయర్కు హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఖచ్చితంగా చేరతాం అనేటువంటి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి గుడివాడ మున్సిపల్ హై స్కూల్స్లో చదివేటువంటి పిల్లలకు కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనే విధంగా కూడా ఈ విద్యా విధానం నడపడానికి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటాం పోలకొండ గ్రామం నందు పంట బదులైన చేప చెరువులుగా మారుస్తున్నారని ఆ గ్రామ ప్రజలు నేడు ఆర్డీవో చక్రపాణికి వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు వెంటనే అతనిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు విన్నవించుకున్నారు నందివాడ మండలం పోలకొండ గ్రామానికి చెందిన కొంతమంది రైతులకు సాగునీరు వచ్చే పంట బోదులను సైతం చెరువులుగా మారుస్తూ అడిగితే తమపై దాడులు నిర్వహిస్తున్నారని పట్టణ గుడివాడ ఆర్డీవోకు ఆ గ్రామ రైతులకు తమ గోడు విన్నవించుకున్నారు పట్టణ ఆర్డీవోకు ఆ గ్రామ రైతులు తమ గోడును విన్నవించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా రైతు మాట్లాడుతూ పోలకొండ గ్రామ సర్పంచ్ మరియు స్థానిక అధికారులు పంట బోదులకు సంబంధించిన వాటిని ఆక్రమించుకుని చేపల చెరువు తవ్వడం వల్ల నేడు ఆ పంట బోది కింద ఉన్న అనేక పొలాలు బీడులు పోతున్నాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రెండు వేల పదమూడో సంవత్సరంలో ఊర్లో ఉన్న శ్మశానం పక్కన ఉన్న పంట బోదిని ఆక్రమించుకోవాలని ప్రయత్నించిన సర్పంచ్ స్థానికంగా ఉన్న రెవెన్యూ అధికారులను మరియు ఎంపీటీసీని కలుపుకుని నేడు ఆ పంట బోదులను మరియు ఇతర స్థలాలను కలుపుకుని చేపల చెరువు తవ్వడం జరిగిందని ఆయన వెల్లడించారు తవ్విన చెరువును ఒక ఎస్సీ అభ్యర్థికి లీజుకు ఇచ్చి ఊర్లో ఎవరైనా ఇదేంటి అని అడిగితే ఇతనిపై దాడులు నిర్వహించామని ఎస్సీ ఎస్టీ అక్రమ కేసులు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీంతో సంబంధిత అధికారులకు ఎంతమందిని కలిసినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతో నేడు గుడివాడ ఆర్డీఓ గారి తమ సమస్యను తెలుపుకునేందుకు రావడం జరిగిందని ఆయన వెల్లడించారు శంకర కృష్ణమూర్తి శంకర కృష్ణమూర్తి గారు ఓ పక్క పంట బోది దిశ పొలంలో నుంచే ఉంది ఓ బోది వలకాళ్ళ నుంచి మురుగుపోయే బోది వలకాళ్ళ పంచాయతీ ఉంది వలకాళ్ళని చేపలు చెరువుగా చేసి మూడు లక్షలకు పాట పెట్టి పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ నాకు బోది నాకు నాకు పెట్టి ఎంపీటీసీ ఇళ్ళు కలిసి మా బోధిని ఆక్రమించి మమ్మల్ని నాన్న ఇబ్బందులు పోయాలి చేస్తున్నారు ఎస్టీ అతనికి ఇచ్చి చెరువు ఇచ్చి మా మీద ట్రాక్సీ కేసు మాలాన్ని తిట్టామని పెట్టించాలని మమ్మల్ని నానా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు ఇది రెండు వేల పదమూడు నుంచి పద్నాలుగులో తువ్వారు మాది రెండు ఎకరాలన్నార బోధులన్నీ కలిపేసి ఉన్నారు మాది మాది పక్క బయట ఉందండి మా పొలం ఇది ఇచ్చేసారు బోధులన్నీ కలిపేసుకున్నారు మాకు సమాధానం చెప్పు ఇది లేదు మీ శాతనం చేసుకోండి మీరు లేకపోతే అక్రమంగా కేసులు పెట్టి ఏరికిస్తామని బెదిరిస్తున్నారు ఎంపీటీసీ ప్రెసిడెంట్ చెప్పుకున్నాం చెప్పుకుంటే ఏమండి ఇది ఏంటంటే తవ్వకూడదు ఈ రకంగా ఆపించమని చెప్పి ఈఆర్ఓ గారిని ఫెస్టేజ్ డిపార్ట్మెంట్ సాంసార్ గారిని మన ఆర్ఐ కిరణ్ గారిని ఆర్ఐగా ఉన్నారు ఇప్పుడు సీనియర్ రెసిడెంట్గా చేస్తున్నారు వీళ్ళని ఆ సర్వేర్ గారు నలుగురిని పంపించి మమ్మల్ని వీళ్ళు ఆపమని చెప్పి కొక్కిలేనులు ఆపి ఆపిన తర్వాత వాళ్ళు పారిపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు మా మీద అక్రమంగా కేసులు పెట్టి మమ్మల్ని కోర్టు చుట్టూ తిప్పి నానా బాగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు పిల్లల్ని చదువుకునే పిల్లల్ని కూడా పెట్టి ఎంపీటీసీ దీని కాను ఒప్ప వెంకటేశ్వరన్న ఎంపీటీసీ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళందరూ కలిసి మూడు సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని నానా బాధలు పెడుతున్నారు ఇరవై ఐదు ఎకరాలు ఎనభై సెంట్లు పర్మిషన్ తీసుకొచ్చి నలభై సెంట్లు నా పొలాన్ని బయటకు వదిలేసి మీకు పర్మిషన్ లేదని చెప్తే మేము వెళ్ళి అడిగాం అడిగితే తోకోమని చెప్పి ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గరికి వెళ్తే నీ మీద అక్రమ కేసులు పెడతాను లోన్ అయిపోయిస్తానని బెదిరిస్తున్నాను ప్రజా సాధికారిక సర్వేకు ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరిన ఆర్డీఓ చక్రపాణి సర్వే ద్వారా ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు సక్రమంగా అందుతాయని వెల్లడి ఉన్నత చదువులకు ఇబ్బంది పడుతున్న సుధశ్రీ లేఖకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించిన ఎలవర్తి చార్టబుల్ ట్రస్ట్ త్వరలో ఎలవర్తి చార్టబుల్ ట్రస్ట్ సేవలు విస్తృతం చేస్తామంటూ మున్సిపల్ చైర్మన్ వెల్లడి పట్టణంలో అటకెక్కుతున్న శానిటేషన్ వ్యవస్థ మున్సిపల్ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో అంతర్గత వివాదాలు శానిటేషన్ కన్వీనర్ పై సిబ్బంది తీవ్ర అసంతృప్తి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం